Jedan od radova u vrtu koji se redovno treba obavljati je skidanje trave oko voćaka i bobičastog grmlja te jesenska gnojidba voćnjaka organskim gnojivom. Za uklanjanje trave postoji više razloga, pa ćemo u ovom videu reći zašto to treba raditi. A vi ukoliko želite podržati naš rad i saznati mnoge korisne savjete upravo o uzgoju voća i povrća, zapratite naš kanal. Nudimo vam efikasna rješenja vezana za svaku biljku pojedinačno. Sve što trebate učiniti jeste kliknuti na subscribe ili zaprati i na zvonce pored kako bi redovno dobivali obavijest o svakom novom videu. Mi se trudimo da naši savjeti budu pravovremeni kako bi ih na vrijeme iskoristili upravo u vašem vrtu ili vošnjaku. Sada, tokom vremena mirovanja, dijelimo sa vama općenite savjete koji će vam biti dugoročno korisni. Vjerujem da znate da je u ovom slučaju trava kradljivac hranjiva. Ukoliko trava raste oko vočke, oduzima joj puno hranjiva i tako ju zaustavlja u daljnjem rastu i razvoju. To je glavni razlog zašto treba maknuti travu oko samog stabla vočaka i bobičastog grmlja. Vjerujte mi da je razlika u rastu u istinu očigledna. Naime, ako se želite u to uvjeriti, najbolje je da napravite jedan test. Pratite rast više sadnica posađenih na različita mjesta. Dio posadite na mjesto gdje ćete oko njih uklanjati travu redovno, a drugi dio posadite na drugo mjesto i ostavite zagušene travom koja se oko njih samo kosi. Vjerujte da ćete kroz nekoliko godina primijetiti da sadnice koje su bile jednake veličine na početku prilikom same sadnje vrlo nejednako narasle. Sadnice oko kojih je uklanjana trava će duplo više narasti od onih oko kojih nije uklanjana, gdje ih guši trava. Njihov je rast puno sporiji i urod puno manji. Zato je ipak najbolje da se odlučite poslušati naš savjet i maknuti za početak svu travu oko samih stabala i grmova, a dugoročno možete napraviti i gredicu uz sve voćke i bobičasto grmlje i tu posaditi na primjer jagode kako bi što bolje iskoristili prostor koji imate. Na taj način će vam i sama košnja biti jednostavnija, a imati ćete i dodatno mjesto za uzgoj jagoda. Ono što je vrlo bitno jeste zaštita od mehaničkog oštećivanja prilikom košnje u vočnjaku. Još jedan bitan razlog zašto maknuti oko samih vočaka travu jeste upravo oštećivanje stabala prilikom košnje. Naime, ukoliko kosite flaksericom oko vočki i često se desi da nehotice okrznete vočku, tako ćete napraviti veliku štetu. Verovatno ste čuli iskustvo drugih, to se mnogima često događa. Pogotovo ako imate velike površine pa vam posao dosadi, žurite jer vam to oduzima previše vremena. Čim je oštećena kora na vočki, to je mjesto napada raznih patogena i općenito šteti rastu i razvoju vočke. U slučajevima gdje je trava maknuta od samog stabla vočke, nema potrebe za košnjom uz tu vočku, pa tako neće doći do neželjenog oštećenja stabla. Iako je preporučljivo maknuti travu, ne preporučuje se ostaviti tu površinu ogoljelom, jer to nije u skladu sa prirodom. Razlog tome jeste to što ogoljelo tlo je izloženo i nabijanju i ispiranju kiše, vjetru, suncu i hladnoći. Ako ćete pratiti prirodne procese vočki, 
uvidjeti ćete da i one same na jesen svojim otpalim lišćem potiskuju rast trave ispod samih stabala. Ali, dakle, taj malč od lišća ostaje ispod vočki sve do proljeća. Gliste ga postupno uvlače pod tlo i tako ga gnoje. Manje vočke imaju premalo lišća i to ima slabog učinka, ali veće krošnje imaju puno lišća koje i tekako odlično potiskuje rast trave uz svoje deblo. Stoga svakako nemojte micati lišće na jesen sa vaših vočnjaka. Naravno, ovo se odnosi na zdrave vočnjake u kojem lišće nije zaraženo nikakvim bolestima ili patogenima, jer u suprotnom bi mogli da ih zarazite još više i da se ta zaraza razmnožava i širi. Zato je vrlo bitno održavanje i zdravlja vaših stabala vočaka, ali naravno to je posebna tema koju ćemo posvetiti pažnju u drugom videu. U mladom vočnjaku u kojem nije bilo mnogo lišća sa vočki, možete sve pomalčirati sa sjenom koje će imati sve funkcije lišća. Zaštita tla, stanište korisnim kukcima, hrana glistama koje postaje na kraju i hrana za samo stablo. Ukoliko bi ostavili samo ogoljalo tlo, Brzo bi tu opet počela nazad rasti trava ili pionirski brzo rastući jednogodišnji korovi koji su karakteristični za prekopano tlo. Kada maknete travu oko vočki, bilo na jesen ili proljeće, preporučuje se da obavite i gnojenje vočki. To će osigurati dobar i zdrav rast vaših vočaka. Svakako, tu se preporučuje da to napravite sa nekim od organskih gnojiva za vočke, koja su danas dostupna u mnogim trgovinama i to po sasvim pristupačnim cijenama. Nakon što maknete travu, samo malo motikom sve okolo napravite male jarke i pospite organsko gnojivo u krug, pa sve lagano nazad zatrpajte zemljom. Za gnojenje vočki na jesen ili prilikom sadnje također je odlično organsko gnojivo u obliku granula ili peleta. Naravno, vrlo je bitno odraditi pravilno gnojenje vočaka pa ćemo o tome posebno govoriti u jednom od narednih videa. Ukoliko vas zanima više ovakva tema, to jest uzgoj vočaka ili voća i povrća općenito, zapratite naš kanal. U opisu ovoga videa biti će link za playlistu u kojoj ćete moći pronaći sve videe vezane za uzgoj vočaka. A imamo tu još neke dodatne savjete. Sadnja narcisa, ljekovitog bilja, nevena, kadifica i djeteline oko vočaka vrlo je korisna. Oko samih stabala vočaka posadite lukovice narcisa. One su navedene u mnogim vrtlarskim literaturama kao biljke koje svojim mirisom tjeraju voluharce koje često izjedaju korijenje vočaka. Primijetili smo da voluharice nisu do sada dirale lukovice naših narcisa u cvjetnjacima, ali kako to funkcionira s voluharicama dok su posađene oko vočki, tek isprobavamo. Pa nećemo tvrditi da to stvarno pomaže ili ne, znati ćemo kroz više godina promatranja. Ali svakako one će da uljepšaju prostor, a proljetne lukovice su također idealne za posaditi oko vočki jer potiskuju rast trave. A cvatu na proljeće dok još vočke nemaju gustu krošnju i tako ih krošnje neće zasjenjivati i onemogućavati im rast. Što se tiče ljekovitog bilja također ima mnogo literature koja tvrdi da poboljšava okus voću i da ga je preporučljivo saditi oko samih stabala. Neke kombinacije čak bi mogle pomoći i kod prevencije bolesti stabala. Tako navodno pomaže sadnja matičnjaka oko stabala breskvi i nektarina u prevenciji gljivične bolesti kovrčavosti lista. O toj temi također imate poseban video na našem kanalu. Možete isprobati razne kombinacije mente, matičnjaka, kadulje, origana, majčine dušice i sličnog ljekovitog bilja oko vočaka. Preporučljivo je posijati i razne vrste djeteline kao trajni pokrivač tla.
Djetelina naime ima gusti sklop i štiti tlo, a ne oduzima hranjiva, nego gnoji tlo dušikom, što je odlično za voćke i bobičasto grmlje. Neveni kadifice posađeni oko voćki svojim mirisom pomažu u čišćenju tla od štetnih nematoda, pa nakon uklanjanja trave možete isprobati i ovu cvjetnu kombinaciju oko voćaka. Biti će prekrasno, ali i korisno. Za sjetvu nevena kadifice i djeteline čekamo proljeće, a presađivanje trajnica, začinskog bilja i sadnja lukovica može se napraviti i na jesen i na proljeće. Ukoliko vam se neki od naših videa sviđa ili vam je koristan, ostavite like ili podijelite sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Sva podrška je uvijek dobrodošla. U komentarima nam se uvijek javite, pišite otkud nas pratite, kako vi uzgajate vočke i ukoliko imate neki problem, slobodno pišite, pa ćemo zajedno sa ostalim pratiteljima na našem kanalu pokušati da riješimo vaš problem.